আগে কি জয়েন করেছিলেন না হচ্ছে এখনো জয়েন করেন নাই নাকি জয়েন করে আবার কি হইল আচ্ছা আপনারা যে পঁচিশ জন আছেন পঁচিশ জন কি এর আগে তিন ক্লাস করেছিলেন পড়েছেন <laughs> দেখেন আমি আপনাদের মেমোরি একটা ছবি দেখেছি না এরকম দুই চারটা জিনিস একটু থাকবে এটা নিয়ে টেনশনে কিছু নেই কিন্তু আমি কথা আমার কথা হচ্ছে আপনারা যখন টপিকটা পড়েছেন এই যে আলাস কম্পিউটার থেকে পড়ার পরে কতখানি আপনার আয়ত্তে আসছে ওই টপিকটা বাকিগুলো <laughs> আচ্ছা নতুন ছিল সেগুলো আপনি একবার কি করবেন দেখে নিবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনাদের আপনার কাজ থাকবে আপনার পরবর্তী টাস্ক থাকবে হচ্ছে এটা কারণ আগের যেগুলো মানে যে রাইট চিহ্ন বাদী যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনি পারেন বা পারবেন কিন্তু এই যে রাইট চিহ্নিত জিনিসগুলো আপনার কাছে নতুন এগুলো আপনি পারেন নাই তার মানে এই কোশ্চেন গুলো আপনার কাছে সবসময় একটু আনকমন হয়ে থাকবে এই জন্য এই কোশ্চেন গুলো একটু রিভিশনের মানে একটু বাড়তি মনোযোগের এই কোশ্চেন এই কাজটা করবেন এরপরে আপনার কাছে কোন মডেল টেস্টের বই ছিল বা আছে 
এরপরে <laughs> সপ্তম শ্রেণীর বোর্ড বইয়ের আলোকে মেমোরি দুই প্রকার প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি আপনি যেভাবে বলছেন কিন্তু বলছে বোর্ড বইয়ের আলোকে উত্তর দুই প্রকার হলেও পরীক্ষায় উত্তর করবেন মেমোরি তিন প্রকার কমিউনিকেশন করতে পারে বা যার ডিরেক্ট আছে সেটাও কিন্তু এই জিনিসগুলো আসলে মানে কিছু বিষয় থাকবে যেগুলো আসলে বিতর্কের অবকাশ আছে আমরা ওইটাতে যাবো না ইনশাল্লাহ ওকে ওকে স্যার থ্যাংক ইউ ঠিক আছে তো আমরা একটু পড়াতে চলে আসি স্যার হুম বলেন দেখিনি তাই না আগের আমলে ছিল আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন ফ্লপি ডিস্ক পাওয়া যেত এবং ফ্লপি ডিস্ক এ ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর মেগাবাইট হ্যাঁ এই অল্প মাত্রার মাত্র স্টোরেজ ছিল যে ডিস্কগুলোতে আমরা এই পরিমাণ ডেটা আমরা রাখতে পারতাম এখন এগুলো এক্সটিং মানে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এগুলো এখন চলে না इवन এখন কি আপনারা সিডি বা ডিভিডি দেখতে পান এগুলো কিন্তু এখন আর এখন মার্কেট আউট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে মার্কেট আউট হয়ে গেছে সো জায়গাটা স্যার পেন পেন ড্রাইভটা দখল করে নিয়েছে পুরোটাই এখন পেন ড্রাইভে থেকেও আমরা এখন বেসিক্যালি যে ইউজ করি সেটা হচ্ছে ড্রাইভ ইউজ করা শুরু করছি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ অনলাইন এবং এই রেখে দিয়েছি ক্লাউড কম্পিউটারে কিন্তু এখান থেকে প্রতি বছর কিন্তু আপনার প্রশ্ন হয় আমি যদি আপনাদের একটু শেয়ার করি আসলে কোশ্চেনটা যদি দেখি কোশ্চেন কোথায় আছে স্যার গুগল ড্রাইভটা কি ভার্চুয়াল মেমোরি বলতে পারি আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ এক সেকেন্ড আমি একটু কোশ্চেন দেখি বুঝতেছি কোশ্চেন আমার 
হয়ে গেল ও সরি এটা তো না এটা তো হচ্ছে কম্পিউটার পার্ট ক্লাউড কম্পিউটিং কিসে আছে জানি আইসিটি পার্টে আছে কমপ্লিটিং করে গেল আমাদের পড়াতে আপাতত চলে আসি মানে ক্লাউড কম্পিটিং আমি ডিটেলস পড়াবো আপনাদের হ্যাঁ এখান থেকে প্রতিনিয়ত কোয়েশ্চিন আসে তো টেনশন করার কোনো কারণ নেই আমরা আজকে তাহলে যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে বাস সফটওয়্যার তো একটু আমরা দেখি আসলে এই বাস কোন বাস এটা কি লোকাল বাস নাকি হইতেছে যে লোকাল লোকাল বাস আবার আছে এখানে কম্পিউটারে লোকাল বাসের ব্যাপার আছে তো মানে আমি বলতেছি এটা কি বিআরটিসি বাস না কোন বাস আর কি এগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করব আমরা শুরু করি আমাদের টপিকটার নাম হচ্ছে বাস এখন এই বাস জিনিসটা কি বাসটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমি বলছি আপনাকে যে এটা তো হচ্ছে সিস্টেম ইউনিট হ্যাঁ এবং এটা হচ্ছে ইনপুট এটা হইতেছে আউটপুট ঠিক আছে এখন এই যে ইনপুটে যে ডেটা গুলা আছে সেগুলো আমার সিস্টেম ইউনিটে আসে সিস্টেম ইউনিটের মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রসেসিং গুলা শেষ হয় এবং সিস্টেম ইউনিট থেকে আমি ডেটা গুলা আউটপুটে পাঠাই দিই তো আমি এই যে ডেটা গুলা ইনপুট থেকে সিস্টেম ইউনিটে নিয়ে আসছি সিস্টেম ইউনিট থেকে আউটপুটে নিয়ে যাচ্ছি এই কাজগুলা করি ডেফিনেটলি কোনো একটা তারের মাধ্যমে বা কোনো একটা কানেকশন তো আছে তাই না আপনি মনে করেন এখানে হচ্ছে আমার কোন একটা ল্যাপটপে চার্জ দিবেন বা মোবাইলে চার্জ দিবেন তো আপনি কি করেন ল্যাপটপের পোর্টে কি করেন অ্যাডাপ্টারটা কানেক্ট করেন না এবং এই অ্যাডাপ্টার অ্যাডাপ্টার প্রান্ত আপনি হচ্ছে এখানকার যে সুইচ আছে বা পাওয়ার সাপ্লাই আছে সেখানে কানেক্ট করেন এই যে চার্জিং প্রক্রিয়া কিভাবে হচ্ছে বলেন তো কোন একটা ওয়ারের মাধ্যমে না কোন একটা তার বা ওয়ার ইউজ করছেন না এটা হচ্ছে কি কানেকটিভিটির কাজ করে এটা জাস্ট কানেকটিভিটির কাজ করছে আমি যখন ইনপুট থেকে সিস্টেম ইউনিটে ডেটা পাঠাবো বা সিস্টেম ইউনিট থেকে আউটপুটে ডেটা পাঠাবো আমাকে তো কোন একটা মাধ্যম লাগবে তাই না আমি মনে করেন এখানে কোনো কানেকশন কিছুই দেয়া নাই এই জায়গাটা কিছুই নাই আমি ডেটা পাঠাইতে পারতেছি যার মাধ্যমে আমরা ডেটা গুলা প্রবাহিত করি 
সেটাই হচ্ছে পরিবাহী পরিবহনের নামই হচ্ছে বাস আচ্ছা এখন এই আপনাদের সবার কাছে ইয়ে আছে না এই শীতটা আছে না আছে এই শীত সবাই চুপচাপ হয়ে গেলেন কেন না শীত যদি সবার কাছে থাকে তাহলে একটু মানে শীত থেকে ডাগায় পড়াবো যদি শীত না থাকে তাহলে আমি লিখে লিখে পড়াবো আমি যদি মানে বাসের স্পিডটা পরিমাপ করতে চাই সরি আচ্ছা আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন আমি কলম গুলা চুজ করার চেষ্টা করছি কিন্তু হচ্ছে না আমি ডেটা গুলা যখন প্রেরণ করব ডেটা আমি কত দ্রুত প্রেরণ করতে পারবো সেটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর আমার বাসের উপর তো বাসেরও একটা ডেফিনেট স্পিড থাকবে সেই স্পিডটা পরিমাপ করা হয় কিসের মাধ্যমে সেই স্পিডটা পরিমাপ করা হয় মেগা হার্জ এর মাধ্যমে ঠিক আছে মনে করেন আপনারা ফিজিক্স এ ছোটবেলায় পড়েছেন তাই না যে আমি কোন একটা যানবাহন ঠিক আছে ভেহিকেল যখন আমার নির্দিষ্ট একটা গতিতে চলে তার একটি স্পিড আছে না কিলোমিটার পার আওয়ার বলি তাই না মানে প্রতি ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেঁকে চলছে বা কিছু একটা তো সেই স্পিডটা পরিমাপ করা হয় কিলোমিটার পার আওয়ার বা মাইল পার আওয়ার বা মিটার পার সেকেন্ড এভাবে ঠিক একইভাবে এই বাস যেটা আমার কম্পিউটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটার স্পিডটা পরিমাপ করা হয় আচ্ছা তো আমরা এখন একটা জিনিস দেখি যে এই যে বিট এগুলো সম্পর্কে আমরা শিখেছি না সবাই বিট কি আমরা একটা জানি না
আর আপনার কথা ক্লিয়ারলি বোঝা এটা যাচ্ছে হচ্ছে না কি আমার নেটওয়ার্কটা কি আনস্টেবল হয়ে গেল এখন আবার বোঝা যাইতেছে এখন দেখেন তো কথা স্পষ্ট শোনা যায় কিনা হ্যাঁ এখন বোঝা যাইতেছে আচ্ছা ঠিক আছে ওটা নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে তো খেয়াল করেন আমি যখন ইনপুট থেকে সিস্টেম ইউনিটে ডেটা প্রেরণ করব মনে করেন আমার এখানে একসাথে অনেকগুলা ডেটা প্রেরণ করছি তাহলে যখন অনেকগুলো আমি এটা বোঝানোর জন্য বলছি যখন অনেকগুলা ডেটা প্রেরণ করছি তখন এটা ঠিক আছে এটাকে কি বলবো বলেন তো তৈরি না এটাকে আমি বলতেছি লেন্থ এটাকে বলবো হচ্ছে কিছু শোনা যায়নি স্যার মাঝখানে আপনি স্টক হয়ে গিয়েছিলেন ও আচ্ছা এখন কি শোনা যাচ্ছে যেটা বলছিলাম আমার যখন আমি ইনপুট থেকে সিস্টেম ইউনিটে আমি মনে করেন ডেটা প্রেরণ করি হ্যাঁ যে আমি যখন ডেটা পাঠাচ্ছি মনে করেন আমি একসাথে অনেকগুলা বিট পাঠাচ্ছি এই যে বিট যখন পাঠাবো হ্যাঁ তখন এই যে এটাকে বলা হয় উইথ ঠিক আছে এই পোর্শনটাকে বলা হচ্ছে উইথ এই উইথটা বড় হবে না তো আমি যদি ষোলো বিট পাঠাই একসাথে তাহলে উইথটা কিরকম হবে এরকম আর যদি আমি এর থেকে বেশি বিট পাঠাই তাহলে আমার কি হচ্ছে উইথটা আরো বেড়ে যাবে না আরো বড় হচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে উইথ মানে আমি এভাবে চিন্তা করেন এটা হচ্ছে একটা বক্স এই বক্সের উইথ মনে করেন কত পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে এই বক্সটার উইথ কত হবে মনে করেন তার থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার বেশি না আট সেন্টিমিটার হবে না প্রস্ত বেশি না মনে করেন এটা কি বড় হচ্ছে না বেশি জায়গা না এটার থেকে এটুকুই বুঝতে পারছেন জি স্যার দুইটা চিত্রের মধ্যে তো একটা ছোট একটা বড় হ্যাঁ তার মানে আমি যখন ডেটা যত বিট পাঠাবো এইভাবে চিন্তা করেন আমার বিট গুলো এখানে ষোলোটা বিট আমি পাঠাচ্ছি একবারে তাহলে এটার জন্য উইথটা কত এটা চিকন না আর একসাথে আমি যদি বত্রিশটা বিট পাঠাইতে চাই তাহলে উইথটা কত হবে আরো বড় হচ্ছে না আগেরটা ছিল এতখানি আর এখন এটা কতখানি হয়ে গেল বড় হয়ে গেল হ্যাঁ তার মানে ডেটার উইথ যত বেশি তার বিটটাও তত বেশি আমি এখন আপনাকে যদি বলি হ্যাঁ যে আমার বত্রিশ বিট আমি প্রেরণ করতে চাই বাস দিয়ে সেই বাসের উইথটা কিরকম হবে মনে করেন এই সাইজের হবে আর আমি যদি বলি চৌষট্টি বিট আমি প্রেরণ করতে চাই তাহলে আমার ওই বাসের উইথ কিরকম হবে ডাবল লাগবে এইভাবে চিন্তা করেন ঠিক আছে সো এই যে আমি বলছি যে চৌষট্টি বিটের বাস হ্যাঁ তার মানে কি হচ্ছে এই ইনপুট থেকে আমার এই সিস্টেম ইউনিটে একই সময়ে হ্যাঁ অ্যাট এ টাইমে কতগুলা ডেটা যাচ্ছে বলেন তো চৌষট্টিটা ডেটা যাচ্ছে তাহলে মানে কে বেশি দ্রুত বা বত্রিশ বিটের ষোলো বিটের বাস দ্রুত কমি না বত্রিশ বিটের না চৌষট্টি বিটের বলেন চৌষট্টি বিটের যে বাসে উইথ যত বেশি এটা তত বেশি মানে ডেটা আপনার স্থানান্তর করতে পারে অ্যাট এ টাইম এটুকু বুঝা গেছে এটুকু বুঝতে পারছেন এই যে দেখেন বাস আপনার মোটামুটি আমরা মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সিস্টেম ইউনিট আর একটা হচ্ছে তাহলে সবার আগে আমরা একটু বুঝি যে সিস্টেম ইউনিট কাকে বলবো 
সিস্টেম ইউনিটটা হচ্ছে মানে সরি সিস্টেম বাস কাকে বলবো যেই বাস আপনার এই যে দেখেন আমি একটু আঁকা এনি মনে করেন এটা হচ্ছে ইনপুট এটা হচ্ছে আপনার সিস্টেম ইউনিট ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে আউটপুট এখন আমাকে একটু বলেন তো সিস্টেম ইউনিটের মধ্যে কারা কারা আছে পরে দেখবো মাইক্রোপ্রোসেসরটা এর পরে পড়াইতে চাইছিলাম মানে মনে করেন যে আজকে দিনে পড়াইতে চাইছিলাম তো আমার তো এটা ভুলে গিয়েছিলাম মানে আপনার এই হ্যাঁ সিস্টেম ইউনিটের মধ্যে আরো কিছু বিষয় ছিল হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমরা এই যে গ্রাফিক্স কার্ড হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমরা একটু পরে দেখবো এগুলো এগুলো থাকুক আপাতত হ্যাঁ এটা নিয়ে আপনার টেনশনের কিছু দরকার নেই তো এই সিস্টেম বাস যেটা করে সিস্টেম ইউনিটের মধ্যে যে উপাদান বা এলিমেন্ট আছে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে অর্থাৎ মনে করেন আমার সিপিউ সিপিউ এখানে আছে কি র্যাম এখানে আছে কি রোম এইগুলোর মধ্যে এই যে এই এলিমেন্ট গুলার মধ্যে যখন আমি যেই তার বা ওয়ায়ার ইউজ করব হ্যাঁ সংযোগ স্থাপনের জন্য সেইটাকে তাহলে আমি কোন ধরনের এগুলো তো সবগুলাই বাস নাকি এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে এগুলো কি বলেন তো এক একটা বাস এখন এই বাস গুলার মধ্যে এখন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে বাস আমি বললাম যে প্রথমত বাস দুই ধরনের একটা হচ্ছে সিস্টেম বাস আর একটা হচ্ছে এক্সপেনশন বাস এখন আপনাকে বলতে হবে যে এটা কি সিস্টেম বাস না এক্সপেনশন বাস ওই যে মেমোরির মতো প্রথমে প্রাইমারি মেমোরি আর সেকেন্ডারি মেমোরি বলেন তো র্যাম রোম কি মেমোরি স্যার প্রাইমারি মেমোরি প্রাইমারি মেমোরি ভেরি গুড তারপরে প্রাইমারির মধ্যে তো আবার ভাগ টাক আছে ওগুলা নিয়ে আমরা পরে আসবো সো আপাতত আমাকে বলেন যে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন মানে স্যার আমরা যে র্যাম রোম এগুলা যে পড়তেছি এগুলা কি স্যার হার্ডওয়্যার না সফটওয়্যার আই খোদা কি বলেন আমি তো আপনাকে প্রথমেই বলতেছিলাম যে আমরা শুরু করছি কি দিয়ে হার্ডওয়্যার দিয়ে হার্ডওয়্যার তো এই যে এই যে আমি ওয়্যারের কথা বলছি হ্যাঁ তারের কথা বলছি এগুলো কি স্পর্শ করা যায় না তার হাতে স্পর্শ করতে পারেন জি স্যার আপনার যে এই যে কিবোর্ড আছে যে এটা ইনপুট কিবোর্ড কি বলেন তো ইনপুট না আউটপুট স্যার কিবোর্ড তো স্যার ইনপুট ডিভাইস আচ্ছা এটা কি স্পর্শ করতে পারেন হাতে জি স্যার এটা তো হার্ডওয়্যার স্যার বুঝতে পারছি কিন্তু মানে যাচ্ছে কত দেখেন দেখা যাচ্ছে এগুলো কি সবই স্পর্শ করা যায় চোখে দেখা যায় নাকি দেখা যায় না আরো আছে আপনি বেসিক দেখেন মানে পুরোটা দেখার দরকার নেই আচ্ছা মাদার বোর্ডের ছবিটা দেখাই হ্যাঁ এই যে এই পিকচারটা দেখতেছেন না এটা হইতেছে মূল আপনার বোর্ড এই বোর্ডে আপনার সব কিছু বসানো থাকে হ্যাঁ 
এই যে এই স্লটটা দেখছেন এই যে আমি যে এখানে হাতের ইয়ার চিহ্ন দিয়ে স্লট গুলা দেখা যাচ্ছে এই স্লট গুলাতে বসে হচ্ছে র্যাম ঠিক আছে এই যে দেখেন এটা কি এইটা হইতেছে আপনার সেই প্রসেসর ওকে এবং এইগুলো জায়গায় আপনার গ্রাফিক্স কার্ড আসে ল্যান্ড এই যে এইখানে দেখেন এই যে এই পোর্ট গুলো দেখছেন এগুলো সব বিভিন্ন পোর্ট আর কি এখানে আপনার ল্যান্ড পোর্ট বসবে অনেক কিছু বসবে আর পাওয়ার সাপ্লাই একটু ছবি দেখায় এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার আপনার যে সিপিউটা আছে না সিপিউ তে তো একটা পাওয়ার দেওয়া দরকার এই যে মানে যে যে কেবলটার মাধ্যমে আপনারা এইখানে একটা কেবল ইনসার্ট করা থাকে এই কেবলটাই আপনার প্লাগ ইন করেন আপনারা আহ হচ্ছে আপনাদের যে মাল্টি প্লাগ ইন এবং এখান থেকেই হচ্ছে আপনার এই যে এতগুলা ওয়ায়ার দেখছেন না এই ওয়ায়ার গুলো আমার কানেক্ট করতে হয় সব জায়গায় কানেক্টেড হয় আপনার ওই যে মাদার বোর্ডে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আহ ইয়াতে কানেক্টেড হয় তো এটা হচ্ছে এগুলো কি এগুলো সবই কি স্পর্শ করা যায় যখন আমি এই যে ইনপুট আউটপুট এর বিভিন্ন পেরিফেরাল আছে না এই ইনপুট আউটপুট এর পেরিফেরাল গুলো যখন বা ডিভাইস গুলো যখন আমি কানেক্ট করব যে এই বাসের মাধ্যমে সেইগুলো কোন বাস হবে সেগুলো হবে এক্সপ্যানশন বাস তাহলে আমাকে বলেন তো যে এবং এটা কার কার সাথে কানেক্ট করব এটা কিন্তু আমি দেখেন সিপিউ এর সাথে মানে আমি এটা তো সিপিউ ঠিক আছে এই সিপিউ থেকে যখন আমি ইনপুটে আমার যেই কানেকশনটা যাবে সেটাকে আমি কি বাস বলবো বলেন এটাকে কি বাস বলবো আচ্ছা আর যদি আউটপুটে কানেক্ট হয় সেটাকে কি বাস বলবো আচ্ছা এখন সিপিউ থেকে আমি যদি তাহলে আমাদের বেসিকটা বোঝা হলো যে বাস হচ্ছে দুই ধরনের কোনটা কি বাস আচ্ছা আর আমি ভাগে ভাগ করতে পারবো ডেটা বাস কন্ট্রোল বাস অ্যাড্রেস বাস আচ্ছা এইখান থেকে তার মানে সিস্টেম বাস কয় প্রকার তিন প্রকার এখন আসেন ডেটা বাস কি করে ডেটা নাম শুনে কি মনে হচ্ছে এর কাজ কি বাস তো আদান প্রদান করে তাই না তো বাস কি ইনফরমেশন আচ্ছা এই কন্ট্রোল বাস এর কাজটা কি তাহলে হ্যাঁ ডেটা আদান প্রদান করব সেটা কি কন্ট্রোলিং করে কোথায় ডেটা দিবে নাকি কি করবে তাই না আমি পড়াইছিলাম আপনাদেরকে মনে আছে রেজিস্টার কিন্তু কি আছে 
অ্যাড্রেস আছে তাই না সব কিছুর অ্যাড্রেস আছে আমি আপনাদেরকে ওই যে সেদিনকে বললাম না যে আমাদের প্রত্যেকের একটা অ্যাড্রেস থাকে এবং অ্যাড্রেসটা হয় হচ্ছে একটা স্পেসিফিক মানে এই অ্যাড্রেসে শুধু আপনি থাকবেন আপনি আমি থাকবো না বা অন্য কেউ থাকবে না হ্যাঁ ঠিক প্রত্যেকের জন্য একটা অ্যাড্রেস অ্যাসাইন থাকে তো সিপিউ থেকে ডেটা মেমোরিতে না মেমোরি থেকে সিপিউ তে না কোন দিকে মানে কোন অ্যাড্রেসে কোথায় ডেটাটা ইয়া করবে সেইটার মানে নির্দিষ্ট ঠিক করার করে জন্য বলতে এইটা হলো এই অ্যাড্রেস বাস কাজ করে এখন মজার বিষয় হচ্ছে দেখেন এই যে আমি তিনটা বাসের কথা বললাম এটা হচ্ছে এটা প্রথমে ডেটা লিখি আমি পুরোটা লিখবো না ডেটা লিখলাম এটা হচ্ছে কন্ট্রোল এটা হইতেছে অ্যাড্রেস হ্যাঁ ডেটা বাস তার মানে কি করতেছে ডেটা পাঠাচ্ছে এখন সেটা তাহলে সিস্টেম বাসে কি করবে সিপিউ থেকে ডেটা কি করবে হয় মেমোরিতে সরি মেমোরি বলতে তো র্যাম ট্যাম ধরেন হ্যাঁ তো ডেটা তো পাঠাচ্ছে এখন মজার বিষয় হচ্ছে ডেটা পাঠানোর আমরা দিকটা মানে ডিরেকশনটা একটু জানি ঠিক আছে এটা আমরা এখন একটু ডিরেকশন সম্পর্কে জানি দ্যাট মিনস ডিরেকশনটা কি ডেটা বাস আমার সিপিউ থেকে র্যামেও ডেটা পাঠাইতে পারবে র্যাম থেকে সিপিউ তেও ডেটা পাঠাইতে পারবে তার মানে এটার ডিরেকশনটা কি সবাইকে মিউট করেছি কি আমি হ্যাঁ সবাইকে করেছি সমস্যাটা হয় কি মানে আমি আসলে মাল্টিটাস্কিং করা থাকে মানে আমি স্ক্রিনের দিকে তাকাচ্ছি লিখছি হচ্ছে ডিজিটাইজার মানে পেইন্ট হবে আবার এই যে ইয়াতে কি বলে আপনার স্ক্রিনিং ঠিক করা থাকে তো সব মিলায়ে আর কি কন্ট্রোল করা খুব মুশকিল হয়েছে আমার জন্য ওকে তো আমরা শুরু করি হ্যাঁ আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না আমি নিজেকে মিউট করেছি আমি তো নিজেকে মিউট করি নাই আমার কথা তো শোনা যাচ্ছে না শোনা যাচ্ছে আপনার কথা আচ্ছা আচ্ছা ও আচ্ছা আমি বাকি সবাইকে মিউট করে দিয়েছিলাম তাই না আচ্ছা না করে দিয়েছিলাম অলরেডি আর কি ঠিক আছে ওকে ওকে মিউট করা হয়ে গেছে সো ডেটা বাস কি করে ডেটা বাস কিন্তু উভয় দিকে কাজ করতে পারে এটা হচ্ছে তার মানে কি বলেন তো এটা হচ্ছে উভমুখী তাই না এই ডিরেকশনেও সে ডেটা পাঠায় আবার এখান থেকেও সে ডেটা দুই দিকে ডেটা আদান প্রদান করতে পারে কন্ট্রোল বাস তো ডেটা কন্ট্রোল করছে সেও কিন্তু কিভাবে কন্ট্রোল করে সেও কিন্তু ওই একটু মুছে দিই হ্যাঁ হ্যাঁ কন্ট্রোল বাসও কিন্তু ডেটা কন্ট্রোল করে কি উভয় দিকে সিপিউ থেকে র্যামেও সে করতে পারবে র্যাম থেকে সিপিউ তেও করতে পারে তার মানে এটার ডিরেকশনটা কি এটাও উভমুখী কিন্তু এই অ্যাড্রেস বাস ঠিক আছে অ্যাড্রেস বাস যেটা করে সে তো অ্যাড্রেসটা পাঠাচ্ছে তাই না অ্যাড্রেসে ডেটা ইয়া করছে তাই না এইটা হচ্ছে একমুখী এটা একটু আপনারা মনে রাখবেন সে হয় ডেটা অ্যাড্রেসটা সিপিউ থেকে অন্য কোথাও দিবে হয় এই দিবে অথবা র্যাম থেকে সিপিউ তে মানে একদিকে সে কিন্তু দুই দিকে কাজ করতে পারে ওকে এই কথাগুলো এখানে লিখা থাকার কথা একটু দেখি আছে কিনা তার মানে কি স্যার অ্যাড্রেস বা শুধু প্রদান করে তথ্য গ্রহণ করে না এই যে এই এইখানে দেখেন এখানে সুন্দর করে লেখা আছে অ্যাড্রেস বা একমুখী বা একদিকে আসলে বেসিক্যালি এটা ডেটা পাঠানো না এখানে তো সবই দুই দিক থেকে ডেটা পাঠাইতে সবই ডেটা পাঠানোর কথা বলা হচ্ছে এইটা একটু আপনারা ইম্প্রুভাইজ করে নেবেন ডেটা পাঠানো না হ্যাঁ ডেটা আদান প্রদান করার কাজ হচ্ছে ডেটা বাসের কাজ কন্ট্রোল বাস হচ্ছে ডেটা কন্ট্রোলিং আর অ্যাড্রেস বাসে কি করে এটা তো আমি বললাম হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে একমুখী আর বাকি দুইটাই দ্বিমুখী মানে এ সাইডেও পারবে এদিকেও পারবে ওকে এটুকু বুঝতে পারছেন 
এটুকু তো সবাই বুঝছেন এখন আসেন তাহলে আমরা একটু এক্সপ্যানশন বাস নিয়ে কথা বলি এই এক্সপ্যানশন বাস কিন্তু অনেক প্রকার অনেক প্রকার হ্যাঁ এটা ইনপুট আউটপুট পেরিফেরাল অনেক কিছু নিয়ে কাজ করে তো প্রথমে আমি দেখি লোকাল আমি বলছিলাম না বাসের একটা লোকাল বাসও আছে ওই সে এই বাস সেই বাস না বলতে যে লোকাল বাসের কথা বলছিলাম লোকাল বাস বুঝলাম যে লোকাল বাসও কিন্তু আছে এখানে এই লোকাল বাসের এগুলো কিন্তু এক্সপ্যানশন বাস ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি হইতে পারে হ্যাঁ তো লোকাল বাস কয় প্রকার লোকাল বাস দুই প্রকার একটা হচ্ছে ভেইসা একটা হচ্ছে পিসিআই ভেইসা বাস কি করে সে হচ্ছে গ্রাফিক কার্ডটা কানেক্ট করে इंटरनेट बेस सबकिनेक्ट कर दिए ग्राफिक्स कार्ड अच्छा फायर बस कूदा सब चाहते प्रथम जो बस टाइम कानेक्ट कर नाम हमारे पुरो नाम भूले गए मन करते आई एस एर पूर्ण रूप डिजिटल कैमरा कानेक्ट कर डेटा खूब द्रुत गति पास करते हैं डेटा द्रुत गति पास करें कैमरा रोल करते আগে এই যে ফায়ার ওয়ার বাসটা ছিল না এই ফায়ার ওয়ার বাস খুবই দ্রুত গতি সবচাইতে দ্রুত গতির বাস ছিল ফায়ার ওয়ার কিন্তু বর্তমানে ইউএসপি ইউএসপি বাসটা হচ্ছে সবচাইতে দ্রুত এবং জনপ্রিয় এখন বলেন তো ইউএসপি নামটা এটা কি আপনাদের পরিচিত লাগে ইউনিভার্সাল সিগন্যাল বাস স্যার देखें कनेक्शन বাইরের বোর্ডটা আছে বোর্ডে শুধু তিনটা কি দেখতে পাচ্ছেন স্যার সিস্টেম যা ভিতরে তামা হ্যাঁ পিন হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো থ্রি পিন প্লাগ এর যে ওই যে জন্য কি ভিতরে কি লাগে বলেন তো তার থাকে না এই তারগুলা কি আপনি দেখতে পান না স্যার এগুলো কনসিলের মধ্যে থাকে ঠিক একই ভাবে এই যে ইউএসবি পোর্ট গুলা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু পোর্টের ভিতর দিয়ে যে এই যে কমিউনিকেট করবে ভিতরে যদি আমার কানেকশনটা না থাকে আমি এখানে পোর্টে যত যাই কানেক্ট করি কি ভিতরের সাথে আমার যদি কানেক্টেড না থাকে মনে করেন ওই যে ভিতরে আমি দেখাইলাম কি মাদারবোর্ড দেখাইছি না দেখছেন মাদারবোর্ড ওই যে সবকিছু র‍্যাম রম ওই যে যেগুলো দেখছে ওগুলোতে অনেকগুলো আমি তার দেখাইলাম না যে এগুলো কানেক্ট হবে 
তো এই ইউএসপি এর মধ্যে দিয়ে কি কানেক্ট হয় বলেন তো ইউএসপি বাস থাকে ভিতরে যে আমি এই যে এখানে যেমন তারের কথা বলছি এখানে কি থাকবে তেমনি ইউএসপি কি কি থাকবে বাস ইউএসপি বাস সবাই কি আমার কথা বুঝতে পারছেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি জি স্যার মানে বাস বলতে তো স্যার আমরা কার লাগি আমাদের কানেকশন সব সময় দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে সিরিয়াল কানেকশন হয় একটা হচ্ছে এরকম কি আপনার নাম শুনেছেন কেউ আপনাদের ল্যাপটপে খেয়াল করে দেখবেন এখন তো মানে সবই ইউএসবি থ্রি হয়ে গেছে মেবি কিন্তু আগেকার ল্যাপটপে থাকতো কি জানেন একটা পোর্ট থাকতো ইউএসবি 3.0 আর এই পোর্টে যদি কানেক্ট করতেন তাহলে কি পাইতেন স্পিডটা ডেটা ট্রান্সফার রেটটা আপনি একটু বেশি পাইতেন তার মানে ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট জিরো ডেটা ট্রান্সফার হার অনেক বেশি আমাদের অ্যান্ড্রয়েড এর ভার্সন থাকে না মানে ওই যে কি বলে অপারেটিং সিস্টেম ভার্সন থাকে না সিক্স সেভেন এইট নাইন একইভাবে ইউএসপি এরও ভার্সন আছে থ্রি পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট জিরো এরও ঠিক আছে জি স্যার স্যার মোবাইলে যে চার্জার গুলো দেওয়া হয় কেবল গুলোতে বলা হয় থাকে ইউএসবি টাইপ ডি সি এইগুলোর মধ্যে টাইপ সি আমরা এখন টাইপ সি ইউজ করি আগে ওই যে আপনার ছিল না চিকন পিন মোটা পিন এই পিন মানে এখন কি ওই ঝামেলা গুলা হয় এখন আর ওই প্রবলেম ফেস করেন সবার ইউনিভার্সাল চার্জার যে কোনো যে কোনো চার্জার দিয়ে আপনারা চার্জ করতে পারবেন আমরা একটু দেখি আমাদের হচ্ছে পাঁচ থেকে খুব বেশি কোশ্চেন আসে না তারপরে দেখি কি আসছে পাঁচ থেকে একবারই কোশ্চেন আসছে সেটা হচ্ছে কোন ধরনের বাস ব্যবহার করা হয় না বলেন বইগুলাতে তো ঠিক অ্যান্সারই লিখবে এইভাবে এইরকম যদি আপনার কোশ্চিনটা আসে হ্যাঁ ডেট ইনপুট আউটপুট অ্যাড্রেস কন্ট্রোল তাহলে অ্যান্সারটা কি এই যে এটা দিবেন ডেট দিবেন এটা ওইভাবে আপনাকে মাথায় তখন কাজ করাইতে হবে হ্যাঁ তো আপনি এটা চিন্তা করেন ডেট বলে তো কিছু নাই নর্মাল এখন ইনপুট আউটপুট আমরা পড়েছি তাই না ইনপুট আউটপুট নিয়ে আমি একটা টপিকে পড়েছি মানে আমার বাস গুলা কিসে কানেক্ট হয় ইনপুটেও কানেক্ট হয় আউটপুটেও কানেক্ট হয় সিপিউ থেকে তাই না তো কোন গুলা কানেক্ট হয় কোন বাস গুলা ইনপুট আউটপুটের সাথে কানেক্ট হয় বলেন তো এক্সপেনশন বাস গুলো ঠিক আছে তো ওই চিন্তা থেকে আবার কেউ ইনপুট আউটপুট দিয়ে বসেন না বা কিছু না বাস কিন্তু দেখেন এই হ্যাঁ এইটা কিন্তু কানেক্ট হওয়ার জন্য আমরা এক্সপেনশন বাসটা ইউজ করি ঠিক আছে নট ইনপুট আউটপুট তার মানে ইনপুট আউটপুট বলে আদৌ কোন বাস কি আছে নাই কিন্তু এইটা কিন্তু দেখে আপনাকে ওই সময় মাথা কাটাইতে হবে এটা মানে হচ্ছে ডেটা 
এই ইনপুট আউটপুট দিয়েছে কেন বলেন তো আপনাকে কনফিউজড করার জন্য হয়তো মানে আমি বললাম যে আপনার কোশ্চিনে তো ডেটা থাকার কথা তাপস ডেটা ছিল না আমার এই কোশ্চিনে মানে এরকম ছিল ডেট ছিল হ্যাঁ যেমন হচ্ছে যে আমরা একটু জিপিও পড়ে ফেলবো হ্যাঁ এগুলো নিয়ে পড়বো এগুলো এটা আজকে দেখবো না আজকে আমার যেই লেকচার শিটটা আছে সেটাতে আমরা আগাইতে থাকি আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমাদের পড়ার ক্রাইটেরিয়া গুলো যে আমরা প্রথমে কম্পিউটারের ইতিহাস পড়েছিলাম যে কিভাবে কম্পিউটার আসছে কিভাবে কম্পিউটার অরিজিন হয়েছে দেন আমরা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সম্পর্কে একটু ডিটেলস জেনেছি হার্ডওয়্যার মানে কি যেগুলো আপনি হাতে ধরতে পারবেন ছুঁইতে পারবেন ঠিক আছে স্পর্শ করতে পারবেন এখন আসবে আমাদের কি এটা কি আপনি হাতে টাচ করতে পারেন এই যে আমি যেখানে লেখালেখি করতে পার করছি এটা কি আপনি এখানে টাচ করতে পারছেন আপনি কিন্তু দেখছেন এটা কিন্তু এটা আছে এটা বাস্তবে আপনি দেখছেন কিন্তু অরিজিনাল কি আপনি ছুঁতে পারবেন বা দেখতে পারবেন আমার একটা কল আসছে হ্যাঁ আমি দুই মিনিটের জন্য বিরতি দিই
এটার তো একটা মানে আপনি কি মনে করেন যে চ্যাট জিপিটি হুট করে এই বছর এসেই মানে ইয়া করে ফেলল তো এটার একটা বিশাল আগে একটা প্রস্তুতি থাকে না বা এই যে আমি বলি যে চার্লস ট্যাভেস আমরা বলতেছি তাই না যুগান্তকারী কোন একটা পদক্ষেপ বা স্টেপ বা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছিল দুই হাজার দশের দিকে যেটা আপনার হিসেবে কাউন্ট করছে হ্যাঁ এই জন্য ওইখান থেকে এই যে দুই থেকে এই যে এখন আপনি দেখেন আমরা বলছি বাংলাদেশে কি আছে বলেন তো বইটা ফলো করবেন নাকি আসলে অনলাইন ফলো করবেন এখন সাপোজ মনে করেন যে যিনি কোশ্চেন সেটার তিনি মানে অনলাইনটাও ফলো করেন ঠিক আছে তাহলে এটা তো ফিফথ জেনারেশন কিন্তু ওনার মাথায় আসতে পারে আবার কিছু কোশ্চেন সেটার আছে যে অনলাইনের ধারে কাছেও গেলাম না কইতে আমরা যেটা দেখছি বা নর্মালি প্রচলিত অর্থে যেটা আছে ফোর জেনারেশন তো আছে এমন কিছু কিছু ব্যাপার না আসলে বলা খুব মুশকিল হয়ে যায় তো এইটা কোশ্চেনটা হচ্ছে কি কাইন্ড অফ এরকম আচ্ছা <laughs> পড়াশোনা করি জিনিসটা হচ্ছে এখানে খুব সুন্দর করে সংজ্ঞাটা দিয়ে আছে সফটওয়্যার হলো এক ধরনের নির্দেশনা বলি যেটা কি বলেন তো ডেটা বা প্রোগ্রামের একটি সেট যা কম্পিউটার পরিচালনা করতে এবং নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে ব্যবহৃত হয় আমরা এখন দেখব হচ্ছে এবং এই সফটওয়্যার যখন আমরা বেসিকটা দেখা শুরু করব অনেক ক্যাটাগরি দেখা হয়ে যাবে এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে 
সফটওয়্যার তৈরি করতে আসলে কি লাগে বলেন তো প্রোগ্রাম লাগে বা প্রোগ্রামিং লাগে আমরা একটু প্রোগ্রামিং সম্পর্কে তারপরে টাইমে যাব এবং প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং সম্পর্কে আপনাদের যখন জানা হয়ে যাবে আমরা চলে যাব কিসে কম্পিউটার কি নিয়ে কাজ করে বলেন তো বাইনারি ঠিক আছে আমরা এই টাইপের ম্যাথ করা শিখবো কিভাবে বাইনারিতে কনভার্ট করতে হয় কিভাবে হেক্সা ডেসিমালে কনভার্ট করতে হয় তারপরে আমি বলছিলাম না এলিউ এলিউ কি নিয়ে কাজ করে আগাইতে থাকবো তো আমরা এখন আমাদের এখনকার কাজ হচ্ছে এখনকার কাজ সফটওয়্যার নিয়ে পড়া এবং আজকের পড়া আমরা আজকে মোটামুটি এগারোটা তিরিশের মধ্যে শেষ করব যদি এগারোটা তিরিশের মধ্যে ক্লাস আমার সফটওয়্যার শেষ না হয় আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে চলে যাব কারণ আমার কালকে সকাল আটটার সময় অফিসে যেতে হবে আপনারা তো গভর্নমেন্ট চাকরি করতে আসতেছেন আজকে শুক্রবারেও আমার সকালে মিটিং ছিল আমি একটা সময় কোনো মতে মনে হয় মিটিং শেষ করে প্যাক করতে পারছি কালকে সকাল আটটা থেকে কার্যক্রম আছে পরের দিন রবিবারে আমার ডিসি অফিসে একটা মিটিং আছে তো আমাদের যে গভর্নমেন্ট ইয়া যে অনুষ্ঠান বলি বা যে যাবতীয় কার্যক্রম সেগুলো তো ফুল দিয়ে এবং আমি আইসিটিতে আছি প্রথমত আমরা যদি মোটা দাগে সফটওয়্যার কে পার্ট করতে চাই হ্যাঁ ভাগ করতে চাই সেটা কয় ভাগে হবে দুই ভাগে একটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ওকে এখানে লিখা লিখি করব এই জন্য মুছে নিচ্ছি খেয়াল করে দেখেন এই সিস্টেম সফটওয়্যার কে আমরা আবার ফারদার তিন ভাগে ভাগ করতে পারবো একটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম তাহলে সবার আগে আমরা এখন একটু দেখব হচ্ছে কি সিস্টেম সফটওয়্যার জিনিসটা কি আচ্ছা এখানে সুন্দর করে বলা বলে দিয়ে আছে দেখেন তার আগে আপনাদের একটু দেখায় এই যে দেখেন দেখেন কত বিসিএস এ কোশ্চেন আসছে অপারেটিং সিস্টেম থেকে প্রতি বিসিএস এ আপনার কতগুলা কোশ্চেন আসে এখানে মনে হয় কত পর্যন্ত আছে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য আমরা আবারও চলে যাই তাহলে এখানে তো প্রথমটা হইতেছে প্রথম যে জিনিসটা নিয়ে আমরা একটু দেখবো সেটা হচ্ছে আপনারা বুঝবেন আসলে আমি সিস্টেম সফটওয়্যার কোনটাকে বুঝি তাহলে আমার জন্য একটু দ্রুত হবে দেখেন অপারেটিং সিস্টেম আচ্ছা 
ও এস এই যে আমরা যখন কম্পিউটার ওপেন করি ফার্স্ট যে পেজটা আসে বা প্রথম যে স্ক্রিনটা দেখি সেটা আসলে কি দেখি অপারেটিং সিস্টেম আমরা নাম শুনেছি না উইন্ডোজ এর নাম শুনেছেন আপনারা উইন্ডোজ টেন উইন্ডোজ নাইনটি এইট বা এগুলোর নাম শুনেছেন বা উইন্ডোজ সেভেন এবং আপনাদের এই অপারেটিং সিস্টেম মূলত কি করে বেসিক্যালি আপনি যাবতীয় যা কাজ করবেন মুভি দেখবেন নাকি অনলাইনে ইন্টারনেট ইউজ করবেন না যা করবেন সব কিছু সমস্ত কার্যকলাপ কম্পিউটার বা মোবাইলে এই অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে কি হয় কন্ডাক্ট করা হয় এখন অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু আবার আমি যদি একে যদি আমি ডিভাইড করতে চাই ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়াতে আগে জানতে হবে যে ইউজার ইন্টারফেস জিনিসটা কি আচ্ছা কি কি প্রকার সেটা দেখাইনি তারপরে আমি ইউজার ইন্টারফেস অনুযায়ী দেখাচ্ছি একটা হচ্ছে ক্যারেক্টার অথবা কমান্ড ইউজার ইন্টারফেস যেটাকে আমরা বলি সিই আর একটা হচ্ছে ইন্টারফেস মানে কি বলেন তো নর্মাল অবস্থা আমি যদি এটাকে বলি একটা চেহারা চেহারা অনুযায়ী আপনার অপারেটিং সিস্টেমকে আমি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ক্যারেক্টার অথবা কমার এটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল গ্রাফিক্যাল এর বাংলা কি বলেন তো এটাকে আমি বলতে পারি চিত্র নির্ভর আচ্ছা আমি একটু আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করি তাহলে আপনার জন্য ইজি হবে আমি কি স্ক্রিন শেয়ার করছি আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তাই না আচ্ছা এই যে দেখেন এই স্ক্রিনে দেখেন আমি এই যে মাউসের কার্সন যে নড়াচড়া করছি এটা কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন আমি এই এই জায়গাটাকে কি মনে আছে এই যে এই ছবিটা দেখে এই আইকনটা দেখে কি মনে আছে বলেন তো এটা একটা ডাস্টবিন না বা বিন না যার মধ্যে কিছু ফেলনা কাগজ পড়া আছে তার মানে এখানে দেখলে আপনি কিছুটা ধারণা করতে পারছেন এই ছবি এই ছবিটা দেখলে আপনি একটু ধারণা করতে পারছেন যে যেখানে ময়দা টয়লা ফেলা হয় তার মানে এটা কাইন্ড অফ আপনি মনে করেন রিসাইকেল বিন এটা পড়তে পারেন না কিন্তু আপনি এই ছবিটা দেখলে একটু ধারণা করতে পারছেন যে আমার এখানে অপ্রয়োজনীয় যে ফাইল বা ফোল্ডার সেগুলো আমি কোথায় ফেলে রাখি এই জায়গাটাতে রাখি ঠিক আছে এখন আসেন যে এই যে ডিস পিসি বা এই যে এই লেখাটা আপনি পড়তে পারেন না কিন্তু এটা দেখলে কি আপনি কিছু বুঝতে পারছেন যে এখানে প্রবেশ করলে আপনি কোনো কম্পিউটারে কিছুতে প্রবেশ করতে পারবেন বা এই লেখাগুলা দেখলে যে এখানে দেখেন তো এখানে দেখলে কি বোঝা যাচ্ছে যে এর মধ্যে কিছু ফাইল টাইল আছে না লেখা দেখলে কিছুটা বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এইগুলোকে বলা হয় গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস মানে আপনি যেটা দেখলে কি করতে পারবেন কিছুটা বুঝতে পারবেন আমি যদি এখানে ক্লিক করি লেনে ভোতে ক্লিক করি দেখেন এই ফোল্ডার গুলার মধ্যে এখানে কি দেখেন তো এখানে একটা গানের মিউজিকের কিছু একটা চিহ্ন আছে না এটা আপনি মিউজিক পড়তে পারেন না কিন্তু এখানে দেখলে কি বুঝবেন যে এখানে কিছু মিউজিক থাকলেও থাকতে পারে এই জায়গাটাতে দেখে মনে হচ্ছে না একটা ছবি টবি কিছু আছে আর এখানে কি গেমস এর একটা ছবি দাবার ছবি দেখা যাচ্ছে না এবার আপনি সেফ গেমস নাও পড়তে পারেন কিন্তু দেখলে বুঝবেন এখানে দাবা দাবা জাতীয় কিছু কিছু আছে আপনি আইকন দেখে বা গ্রাফিক্যালি বা চিত্র দেখে আপনি সবকিছু বুঝতে পারবেন 
এইটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস এখন আসেন তাহলে কমান বা ক্যারেক্টার বেজ ইন্টারফেস কোনটা আর কি দেখেন আমি এখানে একটা উইন্ডো ওপেন করেছি ঠিক আছে উইন্ডো ওপেন করে সাপোজ এই যে দেখেন আমি যদি কম্পিউটারটাকে রিফ্রেশ করতে চাই তাহলে আমি এই যে এখান দিয়ে ক্লিক করছি করে এই যে রিফ্রেশে ক্লিক করলাম না এইভাবে আমার রিফ্রেশ হলো কিন্তু আমি এখানে এই রিফ্রেশটাই করব এই যে দেখেন আমি এটা রিফ্রেশিং ইয়া করলাম দেখেন কতবার কি সুন্দর চলল চলে আসলো মানে আমি কমান্ড দিলাম একটা ঠিক আছে কমান্ড ফ্রমটা একটা কমান্ড দিয়েছি যার ফলে আমার এই জিনিসগুলো কাজ করলো খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এখন মনে করেন মাই কম্পিউটারে ক্লিক ওপেন করতে চাই কয়ে গেল পিসিতে ওপেন করতে চাই এখানে কি করব ডাবল ক্লিক করব কিন্তু এই কমান প্রমতে দেখেন আমি যদি মাই কম্পিউটার ওপেন করতে চাই হয়ে গেল আচ্ছা সাপোজ মনে করেন আমি যদি আমার যে কোনো কিছু কমান দিচ্ছে মনে করেন আপনি একটা মুভি দেখবেন বা গান শুনবেন বা কোনো একটা পেজ ওপেন করবেন যা কিছু করবেন আপনি তো ওখানে ক্লিক করলে পেয়ে যাচ্ছেন মানে যে আইকন গুলাতে ক্লিক করবেন গ্রাফিক্যাল ইউজারে সম্ভব কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনাকে সবকিছু লিখতে হবে এভাবে লিখে লিখে কমান্ড দিয়ে দিয়ে কাজ করতে হবে ঠিক আছে এবং এই যে আমি যে কমান্ড গুলা লিখছি এগুলো প্রত্যেকটাকে এক একটা কি বলছি ক্যারেক্টার বলছি ঠিক আছে তো এই টাইপের যে আপনার অপারেটিং সিস্টেম আছে সেগুলোকে আমরা কি বলবো এগুলোকে বলবো হচ্ছে কমান্ড অথবা ক্যারেক্টার বেসড আর যেগুলো আপনার হচ্ছে চিত্র বেসড মানে ছবি দেখে আপনি যা করতে পারবেন সেগুলোকে আমরা কি বলবো গ্রাফিক্যাল বেসড তাহলে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে অপারেটিং সিস্টেম দুই প্রকার কিভাবে কাজ করতেছে তার মানে আমি যখন মনে করেন এই যে দেখেন ठीक है আপনি এই পিডিএফ এর উপর কি করছেন ডাবল ক্লিক করছেন পিডিএফটা আমার কি হয়ে যাচ্ছে ওপেন ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে জি স্যার আচ্ছা এখন আমার কথা হচ্ছে আপনি আপনার যে অপারেটিং সিস্টেম আছে এখানে দেখেন এখানে সব ছবি ছবি বেস মানে আইকন আইকন বেসড আছে আপনি চাইলে এই এইগুলো হচ্ছে আমার একটা এক্সেল ফাইল ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে পিডিএফ হ্যাঁ এটা হইতাছে ধরেন হচ্ছে কি বলবো এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ড ফাইল कमांड दी কোনো কিছু ক্লোজ করতে চান আমি দেখেন এই যে এটা যদি ক্লোজ করতে চাই এই যে দেখেন এখানে উপরে একটা ক্রস চিহ্ন আছে না এই ছবির উপর ক্লিক করলে কি হয়ে যাবে এটা ক্লোজ হয়ে যাবে তাই না কিন্তু আপনার ওই কমান্ড বেস বা গ্রাফিক্যাল বেস ওইখানে ওই রকম চিত্র কিছু আসবে না আপনাকে ওইটা ক্লোজ করার জন্য ম্যানুয়ালি ক্লোজ কমান্ড দিতে হবে লিখে লিখে কাজ করতে হবে সোজা কথা এবং এই যে লেখার জন্য প্রতিটা ওয়ার্ড লিখছেন না এগুলোকে আমরা বলছি এক একটা ক্যারেক্টার मालिकानाउंटारे कई भागे भाग करते আমি যদি মালিকানা বা ওনারশিপ বলি সেই অনুযায়ী কিন্তু কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এটাও কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে কি কি একটা হচ্ছে ওপেন সোর্স আর একটা হচ্ছে ক্লোজ সোর্স তাহলে এই ওপেন সোর্স আর ক্লোজ সোর্স জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে দেখেন আপনি 
কারণ আমার এটা চেঞ্জ করার জন্য যে কোডিং সেই কোডিংটা আমাকে দেয় নাই আমি এই কোডিংটা কোথাও এডিট করতে পারবো না তারা এটা কিনে নিয়েছে কম্পিউটার কিনে নিয়েছে মানে এটা ওদের সত্য বা মালিকানা আছে আমি চাইলেও কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না আমি চেঞ্জ করলে সেটা ওরা এটা মেনে নিবে না এবং আমাকে এই জিনিসটা ইউজ করতে হবে বাংলাদেশে আমরা যারা আছি তারা কিন্তু টাকা পে করি না আমরা একটা এক ভার্সন ইউজ করি হ্যাঁ নর্মালি এটা উচিত না আমি নিজেও এক ভার্সন ইউজ করছি আহ তো যেটা হচ্ছে যে আমরা এই অপারেটিং সিস্টেম বা যে কিছু জিনিস সফটওয়্যার বা এই বিষয়গুলো আছে এগুলো আমাদের কিনে ইউজ করতে হয় এটা ফ্রি না তো যে জিনিসটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না কোম্পানি যেটা দিবে সেই রকমই আপনাকে ইউজ করতে হবে আপনাকে কিনে ইউজ করতে হবে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি বলছি ক্লোজ সোর্স বলছি ঠিক আছে হয়ে গেল না এটা এইখানে হ্যাঁ সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ক্লোজ সোর্স दिए छोट बड़ करते हैं কিন্তু নিজের বাড়িতে কোনো টাকা পয়সা দেন না কিন্তু এবং ইচ্ছা মতো আপনি ডিজাইন চেঞ্জ করেন যা মন যায় তাই করেন এইটাই হইতেছে ওপেন সোর্স আর ক্লোজ সোর্স এর মধ্যে পার্থক্য আমরা যে অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করি সেটা হইতেছে কি বলেন তো আমরা নরমালি উইন্ডোজ ইউজ করি হ্যাঁ এই উইন্ডোজ বলেন তো উইন্ডোজ এর প্রতিষ্ঠাতা কোম্পানি কোনটা মাইক্রোসফট ইয়েস এবং মাইক্রোসফট এর প্রতিষ্ঠাতা কে प्रत्येक मैक्सिमामे এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করছে বসে বসে ইনকাম করতেছে আচ্ছা উইন্ডোজ এর কি ভার্সন খুব মানে ঘন ঘন আসে খুব ঘন ঘন কিন্তু আসে না অনেক দিন পর পর আসে না খেয়াল করছেন উইন্ডোজ এখন কত চলতেছে 11 চলতেছে না জি স্যার 11 আমরা এখন কততে মানে উইন্ডোজ 11 এর আগে উইন 10 ছিল তাই না তার আগে উইন্ডোজ 7 ছিল टा पे कर माइक्रोसफ्टी 
ঘরে বসে টাকা আপনি ঘুমাইতে যাবেন সকালে উঠে দেখবেন যে আপনার ব্যাংকে অনেক টাকা ঢুকে গেছে বুঝছেন এই হলো অবস্থা তো যেটা বলছিলাম যে এই যে ক্লোজ সোর্স তাহলে উইন্ডোজ হচ্ছে আমরা ইউজ করি তাই না ম্যাক কারা ইউজ করে বলেন তো ম্যাক ইউজ করে হচ্ছে অ্যাপেল এর নাম শুনছেন संक्षेप सबगुलटेम गुगल कमा दिए गुगल क्या गुगल गुगल कमा दिए ना सरि चेन्ज करते ग्राफिकल बुजते पे हिस्ट्री सम्पर्क एक मैंने 
সুপার কম্পিউটার তো মেইন ফ্রেম কম্পিউটারের জন্য মানে অপারেটিং সিস্টেমটা প্রথম তৈরি করা হয়েছিল কোন টাইপের কম্পিউটারের জন্য মেইন ফ্রেম কম্পিউটারের জন্য ঠিক আছে এবং ওই খুবই বিখ্যাত একটা কর্পোরেশন আছে আইবিএম আইবিএম কর্পোরেশন এই আইবিএফ কর্পোরেশন তৈরি করেছিল এবং বলেন তো এই ইউনিভ্যাক এর নামটা আপনাদের পরিচিত লাগছে ইউনিভ্যাক আচ্ছা তো জানেন আমরা এখন কোন ধরনের কম্পিউটার ইউজ করি তার নাম হচ্ছে যেটা পিসি কম্পিউটার গুলোর জন্য প্রথম তৈরি করে যেটা প্রসেসার ছিল মাত্র আট বিটের এবং মেমোরি ছিল কত ঠিক আছে এবং এই যে আমি বললাম যে পার্সোনাল কম্পিউটারের জন্য প্রথম যে সিপি বাই এম তৈরি করা হয়েছিল তাহলে কোন পার্সোনাল কম্পিউটারের জন্য করা হয়েছিল সেই কম্পিউটারের নাম কি এই অল্টায়ারটা কি পরিচিত লাগে আপনাদের আমি বলেছিলাম যে আমি কিন্তু আবার ফেরত আসবো এই যে ইউনিভ্যাক এ ফেরত আসবো অল্টায়ার এইগুলোতে আবার ফেরত আসবো মনে আছে আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন যে আমরা একটু এই যে আমাদের ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম বলতেছি বেসিক্যালি ডেস্কটপ না আমরা ল্যাপটপও বলতে পারি এটা ডেস্কটপ বলার কোনো কারণ নেই যাই হোক একটু আগে আমরা মাইক্রোসফট নিয়ে অনেক কথা বললাম হ্যাঁ মাইক্রোসফটের আমি কত পর্যন্ত বলছি বলেন তো এক্সপি পর্যন্ত বলছিলাম তো এক্সপির আগে কি ছিল এক্সপির আগে ছিল নাইনটি এইট তার আগে ছিল নাইনটি ফাইভ এরকম অনেকগুলো ছিল না এখন এক্সপি মানে হচ্ছে দুই হাজার বেসিক্যালি হ্যাঁ মিলেনিয়াম যে উইন্ডোজ সেটাকে আমরা এক্সপি বলতাম আমি প্রথম শুরু করি নাইনটি এইট দিয়ে নাইনটি এইট থেকে দীর্ঘদিন এক্সপি কাটাতে ছিলাম এক্সপি থেকে টু উইন্ডোজ এটা ইউজ করছি ওখান থেকে আসলাম টু মানে আমি আমার লাইফে মাত্র চারটা অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করছি বলতে পারবো না কারণ এই জিনিসগুলো একেবারে নতুন মানে এইগুলো লঞ্চ যদি করেও ফেলে তো ডেভেলপিং পর্যায়ে থাকে আর কি এখনো সেইভাবে আসলে অফিসিয়ালি ইনাগ্রেট হওয়ার কথা না তাহলে তো অন্তত পেপার টেপারে আসতো মনে হয় নাকি তো জানি না যাই হোক এটা হইতে পারে তো আমরা একটু পড়াতে আসি ওইটা হয় কি প্রথম প্রথম পর্যায়ে অনেক ডেভেলপিং স্টেজে থাকে তো ওইটা ক্রমাগত উন্নতির ব্যাপার থাকে ওগুলো ডিপ্লয়মেন্টের বিষয় থাকে তো ওইটা হইতেই পারে আর কি উইন্ডোজ ইলেভেনই তো অনেকদিন ইয়াতে আন্ডার প্রসেসিং এ ছিল করতে 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 পরে আর কি ইয়া করলো তো যেটা বলছিলাম যে উইন মাইক্রোসফটের তাহলে প্রথম যে ইয়া সেটা কোনটা ছিল অপারেটিং সিস্টেম কোনটা ছিল এম এস ডস এবং পিসি ডস ঠিক আছে এই যে এম এস ডস পিসি ডস হ্যাঁ আমি এই যে উইন্ডোজ এই যে এই উইন্ডোজ গুলা বলেন তো কি এগুলো কি টাইপের এগুলো হচ্ছে ট্রাফিক্যাল ইউজার 
interface. How the A do it a key, Volento? A do it a key. Character of the command user interface. Even Uboy Gulai key, Volento? A look open source, not closed source. Close. Buzha gets a piano closed source. It are total shot to carcass. Microsoft. Boost ever shop gulate the closed source. Sir, it can shop gulate the closed source. Ah, it is a bull on it. They can do it at the gate and dug this. Then, how late? Shower. আমি যদি কোশ্চেন করি মাইক্রোসফটের সর্বপ্রথম যে এই অপারেটিং সিস্টেম সেগুলো কোনটা এমএস ডস এবং পিসি ডস এটা নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলি হ্যাঁ এমএস ডস এবং পিসি ডস দুইটাই আমরা বলবো তো এটা নিয়ে একটু পরে কথা বলবো আর যদি বলি যে ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস কোনটা এই যে এই দুইটা আর গ্রাফিক্যাল গুলো কোনগুলো এই যে সব গ্রাফিক্যাল তারপরে আছে আপনার অ্যাপল Apple ने तो बोल लाम Mac OS माने उसे जी Macintosh है IBM एक को एक ता OS आता है है Lisa इटा वो किन्तु जी Macintosh computer जो नई कुर्सी लो रा अच्छा अरे तू देखी की आता है अच्छा Unix शब्द को क्या हम लोग जीने से Unix टा की बोलें तो इटा एक ता open source था ना एवं इटा होते की graphical ना character Character. 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 Yes. Exactly. Now, Google. A, sorry, Google. Na? Android. Huh? Android. 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 ये जो ना एंड्रॉइड के प्राइस टाव अपने की तुलना मुल्लो कॉम उनो आईफोन अपनी पावे न दस पौनो हजार तक का उनो आईफोन पान आसे ना सर इन तो अपनी दस पौनो हजार तक का ते एंड्रॉइड के ऑनिक फोन पावे इन तो ऑनिक इस बाबर आईफोन किन तो मने सॉरी एप्पल एर जे या प्रोडक्ट हैं शेवलिंग तो ऑनिक स्मूथली रन करे � अतर जरा क्यों जो भी एप्पल या आईफोन में उपस्थित हुए जान, तारा किन्तु एंड्रॉइड आते जान ना, वह एंड्रॉइड को एक तरह से भालू लगे ना, तो बेटा उतर आप अब एक तरह एडवांटेज होते हैं, तो नोकिया जी ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल जो नो चीज़ों से इटा के बोल सी उसे हमरा सिंबियन, एवं एप्पल ब्लैकबेरी को नहीं खुनो आते आते हैं ब्लैकबेरी जाने आते हैं वो देखे सिर्फ वो तो देखा था उन्हें एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव वाले सो ब्लैकबेरी जो फोन टा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला यूज करता है आगे ये टाइम जो ब्लैकबेरी ओएस आगे होते हैं बीचे बड़ो बड़ो देशों जो या चिलो आ क President or something like that. Tara a phone to use for that. Apple show shop. Where we. Apple or. Android or for it. Google shop change. Okay. I'm a. I can a. A part of the. A poor zone to it. Dick. See. Are dick. See. Now. Asha. I mean. To PC. Dots are. MS. Dots. Need to. Got a bullet. MS DOS टा basically होते हैं Windows एट ए MS DOS PC DOS दुई टाइ Windows तो ये कोर्सी लोग इन्दु MS DOS टा होते हैं आपना normal computer गुलार जो मैं use करा मने तो ये करा हुई सिलो और PC DOS टा तो ये करा हुई सिलो IBM एक टा company आती है तो क्या मैं बोल रहा हूँ ना IBM ये IBM company ताते नीचे शुद्धे कंप्यूटर गुलो चिलो, शे कंप्यूटर गुलार जोनो एक टा ऑपरेटिंग सिस्टम बोल चिलो विंडोज के डेवलप करा जोनो, तो अपन विंडोज एक पीसी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम टा तो ये रिकॉर्ड है, 
IBM. It only for IBM computers. There is one. Our shop thorn computer. There is one. No, that is computer. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. IBM has checked a computer device up a company. Take us a company computer different different genies to record varieties to human device to record John Frank should type in so IBM up a dito J computer gulas hilo rotita computer key lag be actor operating system lag bana OS lag bana lag be to actor OS. IBM air computer journal, am I to operating system like Peshi Westa, Query Course of Cheke Microsoft. A Microsoft J Westa to Ricursillo, Shetter Namo Cheki PC Nanana, PC DOS, PC DOS. Take a say. Baki Shobar journal, a Manemonacon. IBM এর তৈরি কম্পিউটার না অন্যান্য মানে কোম্পানি তৈরি কম্পিউটারের জন্য মানে নরমাল কম্পিউটারের জন্য সে তৈরি করলো কি MS DOS এবং দুইটাই কিন্তু কাইন্ড অফ सेम জিনিস কি কম বেশি দুইটাই কি বলেন তো কমান্ড অথবা ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস বিশিষ্ট এবং দুইটাই কার তৈরি মাইক্রোসফটের তৈরি দুটোই আপনার কি Close source, okay. Okay, who's the person? So, I'm a lecture sheet ask a portion to your say. I'm a portion to your go. I'm a operating system. She showing a operating system. Uh, I was to a portion to Haka. They am right to the he caught to honey. I'm a mother. Parajabe. अच्छा, अमार एकोन कुंटा देखा जाता है, आह, स्क्रीन कुंटा देखा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रश्न है, स्क्रीन टा देखा जाता है? जी सर। बस कुल दर ने बस बार तो आएगा। अच्छा, ए क्वेश्चन टा तेरा पार्ट पे ना एकोन इटा पढ़ाना होए नहीं। अच्छा, बोले तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कुंटा। एबिस कौन ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स एंड्रॉइड एंड्रॉइड अच्छा नीचे कौन टा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉइ सी सी अच्छा ये टाइप टा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये टाइप नहीं हमारा डिटेल्स पढ़े पढ़ बो उसे बोल सकते हैं ना जो सॉफ्टवेयर पोर्टेबल पोर्टेबल हमारा प्रोग्रामिंग है जब वो प्रोग्रामिंग � अच्छा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो नीचे कुंटी शॉटी अच्छा हमारा कार्नेल पूरी नहीं है वो तो बेटा देख पोना पड़े हमारे जो तो कार्नेल है खानो पूरी नहीं इटा हमारा नेक्स्ट टीम पोर्बो हमारे तो चुवालीश पीसीएस से देखिए तो चुवालीश पॉइंट चुवालीश जेक लो आस्ते शेक लो पार बन की আমাদের অপারেটিং সিস্টেম পড়া এখনো শেষ হয় না হ্যাঁ আপনাদের যে লেকচার শিটটা আছে ওইটা আজকে আমাদের শেষ হয়ে গেল আর অলরেডি 11:30 টা বেজে গেছে বেজে যাচ্ছে এজন্য আমি আর বাড়াচ্ছি না নেক্সট দিন আমরা অপারেটিং সিস্টেম শেষ করব ইনশাআল্লাহ सर स्लाइड टेक तो वो पूरे दिवें देख देखा भी नहीं तो पूर्ण स्लाइड टा सर ये आगे टा क्वेश्चन क्वेश्चन टा ये आगे क्वेश्चन जरूरत है ये टा ना सर प्रथम है ये आगे जो क्वेश्चन टा देखा चलन वाह सर वो इटा अच्छा देखा चलन एक तो देखे नहीं इटा तो चुवाली फीसेस से क्वेश्चन चुवाली शेर को था आज � अच्छा ए एक और शीन टा पार बनना है ये टा वही अमरा नेक्स्ट दिन पार पूर्व बार की ये टा ऑपरेटिंग सिस्टम से के क्वेश्चन आज चें ये जे तीस नंबर क्वेश्चन टा तीस नंबर क्वेश्चन टा वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम से का आज चें 
তো এটাও আপনি পারবেন না মাল্টি টাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম নয় কোনটা সেটা হচ্ছে ডস আর বাকিগুলো মাল্টি টাস্কিং তো এই মাল্টি টাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম কি এগুলো আমরা দেখব না এই দুইটা কোশ্চেন একটাও পারবেন না একটু আগে ক্লাউড কম্পিউটিং এর কথা বললাম না ওই যে আমি বলছিলাম না যে ক্লাউড কম্পিউটিং পরীক্ষাতে আসে আমরা আলাদা করে করব এই যে দেখছেন ক্লাউড কম্পিউটিং এর কোশ্চেন আসে এটা 44 বিসিএস এর কোশ্চেন এটা মানে এখন আমাদের পড়া হয় নাই তো এই বিষয়গুলো তো এটা পারবেন না একটু দেখি 45 এর গুলো পারেন কিনা কারো কাছে পঁয়তাল্লিশ বিসিএস এর কোশ্চিন আছে সামনে দেখেন তো ইয়া থেকে কোশ্চিন আসছে কিনা অপারেটিং সিস্টেম থেকে আচ্ছা আমরা নেক্সট দিন অপারেটিং সিস্টেম যখন শেষ করব তখন আমরা দেখব ফুললি আচ্ছা কারণ অপারেটিং সিস্টেম এখনো কিছু বাকি আছে তো একটু ফুললি পারবেন না আরকি পঁয়তাল্লিশে আসে নাই না ঠিক আছে তাহলে কোনটা জানি একটু যেতে বলছিলেন উপরে একজন বললেন না যে শেষ করব এবং আমাদের বাকি যে ডিভাইস ড্রাইভার এখান থেকে কোশ্চিন আসে হ্যাঁ সিস্টেম ইউটিলিটি থেকে ডিসমেন্টেশন এখান থেকে কোশ্চিন হয় মাঝে মধ্যে খুবই অল্প এখান থেকে খুব বেশি হয় না অপারেটিং সিস্টেম থেকে সব সময় কোশ্চেন হয় তো এইগুলো শেষ করে দেব শেষ করার পরে আমরা অন্য টপিকে চলে যাব ইনশাআল্লাহ তো ওয়েস থেকে কোনো কোশ্চেন হয়নি 45 এ 45 এ হয়নি না না স্যার এলইউ থেকে হয়েছে জিপিইউ থেকে হয়েছে ডিবিএমএস মেমরি অ্যাড্রেস হেক্সাডেসিমাল কনভারশন আচ্ছা তারপর হচ্ছে কি স্পাইওয়্যার এমবেডেড সিস্টেম আইপি চিকিৎসা ক্ষেত্রে কম্পিউটারের কাজ আজকের মতো পড়া এখানেই শেষ হবে আমরা নেক্সট দিন ইনশাল্লাহ এটা শেষ করব আল্লাহ দিন ঠিক আছে সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছে আজকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ওকে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ